അവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ചേർത്ത് ഉച്ചക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടായി കൈയും കാലും അങ്ങ് തണുത്തുപോയി നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ ഡാക്ടറെ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് വന്നു വേഗം പോയി വാങ്ങി കൊടുക്കാം ശാരദ വെച്ചോളൂ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഒരു നോക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ
Cámate.
പിന്നെ ഇവിടെ പാത്തുമ്പോ നിങ്ങളെ കച്ചവടം ഒന്നുമില്ല താനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കിതക്കുന്നേ ചോദിച്ചാ കേട്ടില്ലേ തന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ എന്തിനാ ഇത് എന്റെ വീടാ അല്ലേ ഒരുത്തം പാതിരായി കോടിക്കാരും ഒന്ന് ഗുണദോഷിക്കുന്നു താനെന്താ എന്റെ കെട്ടിയനാണോ എന്റെ പിന്നാലെ പോലീസ് ഉണ്ട് ആഹാ പോലീസിനെ കൊണ്ടാണോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസിന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടന്നു പുറക്കാൻ വയ്യ കത്തി കാണിച്ചെന്നെ പേടിപ്പിക്കാണോ കടോറെ മടി വെച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നവളാ ഈ ഞാൻ ആ കത്തി തന്നാട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പോലീസ് വന്നാ തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ രാമം വൈദ്യരല്ലേ അങ്ങേര് ഇവിടെ വന്ന് അമ്മയെ നോക്കിട്ട് മരുന്നും കുറിച്ച് വന്നിട്ട് പോയി എടി വൈദ്യരും ഡോക്ടർ ഒന്നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് അയ്യോ ചെറുപ്പക്കാരനോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ അങ്ങനെ ആരും ഇന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേയില്ല സംശയമാണെങ്കിലേ കേറി നോക്കിക്കോ ഒരു ധീരനാണല്ലോടോ പോലീസും താനുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടെന്താ വല്ലവരുടെ മോഷ്ടിച്ചോ പിടിച്ചു പറിച്ചോ തന്നെ കണ്ടിട്ടൊരു കള്ളന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോടോ കാശെടുത്ത് പഴച്ച് വെച്ചിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കും ഞാൻ പോകുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം വേണ ഞാനിപ്പ കൊണ്ടുവരാം എന്റെ അമ്മയാ ഒരുപാട് കാലമായി കൈയും കാര്യം തളർന്നു കിടക്കുക സംസാരിക്കാൻ പോലും വയ്യ തന്നോട് തന്നെ ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് താൻ പോ നിങ്ങളെന്താ തമാശ കളിക്കുന്നു കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് മരുന്ന് കൊണ്ടുപോയാ മതി ഓരോന്ന് കയറി വന്നോളൂ നേരം കളയാം സാവിത്രി നീ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂക്കോട് കൂടുതലായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആശുപത്രി കിടത്തിയിരിക്കാം മരുന്നിന് കാശ് തികയത്തില്ല ചെസിന്റെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ താ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് തരാം അയ്യോ എന്റെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയല്ലേ വേണ്ടത് അതെ ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം വാറേ 
ഞാനോടാ ഗോപി അതെ ഞാൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ കപമാനമാണ് അല്ലേടാ ഞാനാണ് നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് കേരളാ ജീപ്പിൽ സാറ് വയ്ക്കോ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേക്കാം നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ കൂടെ വരും നിന്റെ കയ്യും കാലും കെട്ടി ജീപ്പിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അത് തൽക്കാലം സാധ്യമല്ല സാർ
സാവിത്രി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാവിത്രിയെ കാണാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ അതെ ഞാൻ തന്നെ മമ്മി ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരാ എനിക്ക് സാവിത്രിയുടെ അല്പം സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അയാളാണ് ഫേമസ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ ഗോപി പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനോ പേടിക്കണ്ട നല്ല ചില്ലറ വരും ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ കടയിൽ വെച്ച് സാവിത്രി അറിയാതെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ച തൊഴിലിതാണ് ക്ഷമിക്കണം അവിടെ വെച്ച് സാവിത്രിയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ ബാഗ് നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി കാരണം ഒരിക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലേ എന്തിനെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോടെ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ച് സാവിത്രിയോട് ചോദിച്ചാലോ ആ ജീവിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വഴി എന്ന് കരുതിയാ മതി അതുകൊണ്ടേ സാവിത്രി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ചികിത്സിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം വേണം അത് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അയ്യോ മോളെ നീ ഇയാളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ പോണ്ടേ ദേ മണി അഞ്ചരയായി മേലോ സാറിപ്പോ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ദേ പോ പോയി കുളിച്ച് ഡ്രസ് മാറി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാൻ നോക്ക് മമ്മി എനിക്ക് നിന്നോ വയ്യ അയ്യോ വയ്യെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ പുലത്തൊഴിലല്ലേ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ട അലാലാലുകൾക്കൊന്നും കാണാനുള്ളതല്ലേ അവള് എന്റെ മോളെ നിനക്ക് അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിലേ കൈ നിറയെ പണവും കൊണ്ട് വരണം ഇവൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലയേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ നിനക്കിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോടാ പറ്റുന്നെ ഗോപു എന്തോ മേനോൻ സാറിനോട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പറയും എന്തെങ്കിലും പറയാം മമ്മി നമ്മുടെ മേനോൻ സാറല്ലേ വാ മമ്മി ഇവരിങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഇവർക്ക് പണം മാത്രം മതി ഞാൻ പോകുന്നു പിന്നെന്തിനാ അത്രയും പണം കൊടുത്തത് സാവിത്രിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നവർ വെറുതെ പോകാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനല്ല സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാവിത്രി നിങ്ങും പോകണ്ട അതിനു വേണ്ടിയാണ് പണം കൊടുത്തത് ഞാൻ പറ്റെ എന്റെ പേഴ്സ് ആരോ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അതിൽ മുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ പേഴ്സും പണവും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കൊടുക്കും ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കും ശരി സാർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ദയവ് തന്നെ അടിക്കരുത് 
എല്ലാ കള്ളന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ പൂട്ടണം ഒന്ന് പോയാട്ടെ 
ഞാൻ എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തില്ല ഒന്ന് ദയവ് വിചാരിച്ച് പോണം സാർ നിങ്ങൾ നാളായിട്ടിവിടെ വരട്ടെ ഞാൻ പോണില്ല നിന്നെ അടിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പോണം ഇതാണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ വീട് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അവരാ ഇന്നലെ രാത്രി ഗോപിയേട്ടനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് അവരെന്തിനാ വലിയൊരുത്ത് കുടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയത് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ആ ചേച്ചി വലിയ കാശുകാരിയാ ഇന്നലെ ചേട്ടനെ കാറിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടത് എനിക്കറിയാം ലവ് ആണല്ലേ ഒരുത്തി 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചത് ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സാവിത്രി വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ സാവിത്രിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലേ ഇല്ല എന്നാൽ സാവിത്രിയോട് എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നു ഹരിത എന്നെ സ്നേഹിക്കരുത് ഗോപി എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ തൊഴിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം എന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും വിവാഹം ചെയ്തോട
ആ പിന്നെ സലീം ഞാൻ ഒരിടത്ത് കുറച്ച് പണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചെന്നാലേ അത് കിട്ടൂ നാളെ ബാങ്കിൽ ടൂ കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹലോ മമ്മി ഞാനാ ആ സുരേന്ദ്രൻ സാറോ എന്താ വിശേഷം ആ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പുതിയ പെങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ അവളെ നിങ്ങോട്ട് അയ്യോ അയ്യോ അയക്കാമോന്നു നല്ല കാര്യമായി പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ അയക്കാമല്ലോ ആ സാറ് പഴയ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അല്ലേ താമസം അയ്യോ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഹോട്ടൽ റോബിൻസിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഓക്കെ സാവിത്രി എന്താ മമ്മി മോളെ നീ ഹോട്ടൽ റോബിൻസ് വരെ ഒന്ന് പോണം അവിടെ റൂം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ ഒരാള് നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരി മമ്മി ഹലോ 
സാവിത്രി നീ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി നീ അതൊക്കെ അങ്ങ് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു അല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുകളാ മോളെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ സ്നേഹത്തോടെയും അധികാരത്തോടെയും അവളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് അവരുടെ കുഞ്ഞ് ഇത് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും സങ്കല്പമല്ലേ നിനക്കും അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പമില്ലേ സാത്രി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വിറ്റ് കാശ് മാറിയുള്ളാണ് എനിക്ക് ആശിക്കാൻ അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ആരുമില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വരുത് ആരെങ്കിലും ഒരുത്തിന് വളച്ചോണ്ടി എന്നില്ലെങ്കിൽ മമ്മി എനിക്ക് അത്താഴം തരത്തില്ല എന്താ ഇത് 
ഉള്ളത് പറ്റിയുണ്ട് നമുക്കിതങ്ങോട് നടത്താം അത് മതി ദാ ഞാൻ അവർക്ക് ഇത്തിരി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കല്ല എന്റെ മോക്കാ മോളെ സെൽമ മോളെ വേ ഇതൊക്കെ നിനക്കാ വന്നു ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് കല്യാണം നടത്താം പവിഴമുന്തിരിത്തോപ്പിൽ നിന്നും പറന്നു വന്നൊരു നാള് മനസ്സിലിത്തിരി മധുരവുമായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണ പെൺ ിരിത്തോപ്പിൽ നിന്നും പറന്നു വന്നൊരു നാള് മനസ്സിലിത്തിരി മധുരവുമായി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണ പെണ്ണ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണ പെണ്ണ്
ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂತ ಮೋಳೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿಗ ಸೌಕಾರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋ ಪೋಯ್ಟ ನಿಂಗ ಮರಿಚವರು ಮರಿಚು ಅದನ್ನು ನೀ ಇಂಗೇ ಕರಂಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಎಂತ ಚೆಯ್ಯಾನ ಎಂದೆ ಮೋಳೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ಜಾ ಮದಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತ ಕಾಲಮ ಇಂಗೇ ಕಾಲಂ ಕೈಯಂ ತಡನ್ನು ಕಡಕನದು ಇನಿ ಕಷ್ಟಪಡಾ ಅವರು ಹೋಯದು ನನ್ನಾಯಿ ಆ ಮೋಳೆ ಚಂದ್ರ ಮೋಳೆ ಅವಡೆ ಮೋಂ ವಾಸುದೇವ ಹೋಟೆಲ್ ನಿನ್ನೆ ಕಾತಿರಿಕನು ಮಮ್ಮಿ ಇನ್ನು ಉಪದ್ರವಿಕಿರದು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದೆ ಮೋಳೆ ಆ ಕಚ್ಚ ಮಳರ ನಲ್ಲವನ ಕಾಲಜೇಳು ಹಾಕನ ಒಂದು ಮಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಯಿ ಜಗ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸೋಂ ಕಿಟ್ಟುವಂ ಜೀಯು ಬಾ ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಕೇಕ ವಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ ಭೂಮಿ ವಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾರ್ ಇಪ್ಪ ವರಾಣಿ ಅವಳು ಉಡನೆ ಪಿಡಿಯ ಜೀವಿಕ 
Altri! Nabri, ada dua orang. Dua orang itu. Yang itu dua ni orang lagi. Pocket ada tu. Ani. Orang mana lagi yang dah agak lebih condan? Nana, saya mungkin orang apa mana? Ada kereta yang mana? Orang kipat orang mana? Nana, orang ni cari ni dua orang. Betul, aku dah mula nak masih kena dengan mana? Orang ni dua orang cuma cuma orang. Orang ni orang ni mana tak kira? Ini mungkin kerja kurang dengan anda. Mungkin anda berharta mana? Pocket itu cina orang ini mungkin tali el. Mungkin kerana beli sambal cial. Ini anda juga dengan anda. Agar kerja kita mungkin cuma cuma orang. Mungkin orang ini orang berusaha panah ini boleh kita nak kaya malu dah. Saya anda pada hari itu lekik tiri cibo anda dale. Audrey. Audrey. Ini kerja orang tuh lili dana. Saya orang kalah nana. Macam tu tuh lili. Ini kerja orang dari lal. Ini po. Ini cerita ada. Jiwa kerja orang tidak. Saya orang minyak orang pati minyak orang macam mana? Saya ni orang minyak orang tu cerita itu. Sautri. Ni ini betul bandar ni saya sama nana. Jiwa tu bandar ni aman selak kerja. Saya bandar ni orang ni tu. Ini orang ikhlas yang pokok teri kila. Ini sahaja. Jauh lebih dari jiwa yang terima ini juga. Ini kita walaupun senang sangat. Gobi ke driving area. Arayam sir, license sangat. Sorry. Jangan ral ke rumah tuan. Aduh orang kau tak. Gobi ke jauh lebih itu. Gobi yang ini ada one day nalar oleh orang itu. Orang ini sahaja. Siapa mana? Ibu ni beri nama orang tuan. Acha ji. Pine, nama ke bismasu anu walid. Enam bisu sih kan Sergi. Lobi ta, ini tu pun dah sambo shana. Indera. Chatin ada yang cinta ke kasih unda, ini kerja kan sahdi cillo nort. Apa itu lagi? Orang itu baru orang ni kena. Banyak orang orang ni cikar norga nok. Berapa ni modal yang orang ni kita jor bang. Sergi? Hello, Surendra, Varu, Varu. Ah, ini, nama kau bela tu bawa program ini kucar mana dulu? Ayo, Shamikram Surendra. Yang anem BB yang kita ini turun dulu rumah medical college lek bawa, wara rentet dulu suau. Sergi ni bawa mana? Nama dek kau le? Inggil bawa ni siapa yang ana? Ah. Parinu go beta. Amu ni yang dah pernah tu, teri beli kita kena pati kita kuda kerana tu, yang dah kuda kita kila mele, jangan itu mana tu. Anda pura kerakar, kerakar ni tepu. Mana kau dari kau ini lah? Siapa? Ha <laughs> ha. 
ഒക്കെ അറിയാതെ മോളെ മനുഷ്യന്മാർ എവിടെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ ഹിമാലയം സമ്മതിക്കൂല ഏതായാലും ഗോപി ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ നന്നായി ഗോപി ഇവിടെ വന്നാലും ഈ സംഭവം പറയരുതേ നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ ഗോപി അവനോട് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലും അവർ കത്തിക്കുത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും അവസാനിക്കും ഒന്നുകിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ രണ്ടായാലും നിനക്ക് നിന്റെ കെട്ടിയോ നട്ട പോയി കടന്നു ഹലോ സുരേന്ദ്ര എന്താ വിശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറുടെ പേരെന്താ ഗോപി എന്നല്ലേ അതെ അയ്യോ അവൻ ഭയങ്കര കള്ളനാണ് അവനെ വീട് നിർത്താൻ കൊള്ളൂല അവൻ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ അവനെ പുറത്താക്കുന്നുവോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്തുവാടാ പോക്കറ്റടിയൊക്കെ നിർത്തിയോ ഇത് എന്തുവാടാ നിന്റെ കയ്യില് സ്പാനറോ എന്റെ പൊന്നുമുതൽ കാര്യം ചെയ്യ് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതാ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി പോയിക്കോ സുരേന്ദ്രൻ ഗോപി ഞാനോട് ജോലിക്ക് നിർത്തിയോ സലീമിനെ ഇതെന്ത് പറ്റി ഇവൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ അറിയാം ഗോപി എല്ലാം നിർത്തി ഇനി എങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് സലീം ഇത് ജോലി ചെയ്ത് ഹീലിച്ച കൈയല്ല പിടിച്ചോടിച്ച് മടിപിടി ഉണ്ടാക്കി ഹീലിച്ച കൈയ കണ്ട കള്ളനും തെമ്മാടിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയില്ല ഞാൻ പുറത്ത് സുരേന്ദ്രൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വ അവകാശവും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോപിയെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ നിനക്ക് ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് കയ്യിലൊരു സ്പാനവുമായി വന്ന് കയറിയ പോലെ ഇറങ്ങി പോയാൽ മതി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടം വാങ്ങിയ ഞാൻ ഈ വർഷോപ്പ് ഇതുപോലെ വളർത്തിയെടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ കാശ് മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കുറെ കണക്കണക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വിയർപ്പും ചോരയും കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇനി സ്ഥാപനം നിലനിർത്തിയത് അത് മറന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിടങ്ങണ്ട ഞാൻ പോകുന്നു ഗോവി നീ പോകരുത് നിന്നെ ഞാനോട് ജോലിക്കെടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വാടിക്കെടുത്ത് ഇവിടെ വർഷോപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഞാനാണ് അത് നേരായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം എന്റെ പേരിലാണ് ഞാനിത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇവരെ പിടിച്ചു പുറത്താക്ക് സലീമിനോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും സലീമിനെ പുറത്താക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സലീമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഓർമ്മ വേണം ശരി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം അതാണെങ്കിൽ എന്റെ മുടക്ക് മുതൽ എനിക്ക് തന്നിട്ട് സലീം തന്നെ ഇത് നടത്തട്ടെ എനിക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മുടക്ക് മുതൽ തരാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി എനിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ ബിസിനസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല എങ്കിൽ കണക്ക് നോക്കി ഷെയർ വാങ്ങി താം പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തയ്യാറാ ശരി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം വരും സലീം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇതാ ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തേക്കും ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പിരിഞ്ഞാലും നീ എന്നും എനിക്ക് എന്റെ അനുജനെ പോലെയാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ കയറി വരാം എന്നോട് പറയാം ഡേവിഡ് ഗോവിന്ദനോട് ഇവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പറയൂ ഓ വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് പോകാം ഏയ് ഇത്രയധികം രൂപയും കൊണ്ട് ഈ അസമയത്ത് നിന്നെ ഞാൻ ടാക്സിയിൽ പറഞ്ഞേക്കില്ല ഡേവിഡ് ചെല്ലൂ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സലീം ഗോപി ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മറന്നിട്ട് വരാം ഇത് കമ്പനി വാ ഡ്രസ്സാണ്
അവൻ വരും മോളെ നീ വന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങ ഉമ്മ നേരം പാതിരായി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് നോക്കിച്ചാലോ ഈ പാതിരായിക്ക് ആരെ പറഞ്ഞയക്കാനാ വർക്ക്ഷാപ്പിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടാവും നീ വാ ഒന്ന് കടന്ന് ഉറങ്ങ നീയും സലീമും കൂടി ഇന്നലെ ഒന്നിച്ചല്ലേ വർഷാപ്പ് പോകുന്നത് അതെ ഓ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ ചെന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നാളെ വന്നിരിക്കുന്നു സലീം രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ അവൻ ഓടെ പോയി നമസ്കാരം സർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ സർ സലീമിനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് ഇന്നലെ സുരേന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണവും വാങ്ങി നീ സലീമും കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് സലീം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിട്ട് പണവും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ല സാർ ഗോവി പറയുന്നത് കള്ളമാണ് സാറേ സുരേന്ദ്രൻ മോലാളി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണ് വഴിക്ക് വെച്ച് അൻപതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ സലീമിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇവർ തമ്മിൽ പണത്തിന് പിടിയും വെളിയുമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ പിന്നെ നിന്ന് ഒരു നിലവിളി കിട്ടും അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ മോലാലിയോട് വിവരം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ സലീം റോഡിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുരേന്ദ്രൻ മോലാലി വിവരം പറയാൻ എന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഇല്ല സാർ ഇയാൾ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ നല്ലമാണ് സാർ വിശ്വസിക്കരുത് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ആവശ്യമില്ല ഗോപിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് രാത്രി അവളുടെ അഹങ്കാരം ഞാൻ തീർക്കും അവള് വീണ്ടും ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ കാല പിടിച്ച് മാപ്പി ഒരിക്കണം ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും മമ്മി സുരേന്ദ്രൻ സാറ് പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഹ 
ഹലോ ഞാനാണ് സാർ കുട്ടമ്പിള്ള എന്താ കുട്ടമ്പിള്ള ശേഷം 
Não sai nenhum indivíduo. Thank you. 